爹，人死不能复生，您还是要节哀啊。战儿，无缺，定让你们记住一点，一定要杀了秦文天。父亲放心，有我和大哥在，一定会为三弟报仇。爹。您就放心吧，老爷、公子、顾先生求见，先下去吧。是。大哥，这位顾先生是何许人也？二弟，这顾先生不是一般人，你不要随意顶撞。大哥放心。爹，顾先生这个时候来。发生什么事了？武缺，爹身体不舒服，你去帮爹招待一下这位顾先生。是。等等。上次瘟疫之事，他根本就没有通知我们叶家。此人只把我们当成一个棋子，而我们绝不能做任何人摆布的棋子。我们要做可以掌控局势的棋手，可以制定一切规则的强者。知道吗？明白。孩儿这就去。去吧。在一起，要多学多看，振兴我叶家。孩儿明白，多谢父亲教诲师姐，你们最近一个个怎么都神神秘秘的，连个人影都没有？你以为谁都跟你一样，整日无所事事、游手好闲的？听说问天家里出事了，也不知道现在情况怎么样了。什么？你还不知道吗？整个九华门，大概也只有你还不知情。师姐，老大到底出什么事了？秦家遭人暗算，几乎都快要被灭门了。秦家被灭门，秦家，大义国赫赫有名的四大家族之一，赫赫有名也抵挡不了摄政王的权势啊！真的，不希望要救找他们。樊乐。这不是你一己之力能解决的，就算是义无为，他也无能为力。那我们干什么？在这等着吗？大家都知道，问天跟秦瑶乃是我们九华门中人。虽然没人胆敢来我们九华门放肆，但我们行事也要低调谨慎些，不可张扬。正因为他们不在九华门，我才要去找他们。樊乐，我跟你一起去吧。不必了，你去了行事反而不方便。可是你一个人，相信我，你自己小心一些啊。
叶大人统师爱子，顾某听闻也是极为心痛。先生若是为家父痛心，不如帮家父除掉秦文天，也不枉你和家父交情至深。秦文天现在还杀不得。以先生的聪明才智，除掉秦文天绰绰有余。可为何先生要如此推脱？我也想除掉秦文天，替令帝报仇。可是主上有令，他必须活着。活着，因为他的体内有我们主上需要的上古星魂之力。如果他死了，星魂之力就会消散。他只有活着，才能拿到完整的星魂之力。到时候杀一个没有星魂之力的秦文天，就如同碾死一只蚂蚁一样。叶公子又何必操之过急呢？原来是这样，那无缺静待那日的到来。嗯，倒是有一个人，公子需要帮我尽快除掉。谁？莫倾城，莫倾城，先生与他有何深仇大恨？为恨意杀仇人者匹夫也，为大局出障碍者真英雄。我只能告诉你，莫倾城必须死，才能有助于我等早日完成计划。记住。杀莫倾城，必须神不知鬼不觉。此事是圣君的意思。这个你就不用追根究底了，按照我说的去做便可。这是打造无限生死境的秘术，闯入者必死无疑。怎样使用，上面自然有说明。这次不要让我失望。吴缺谢过先生。这个孤狼到底想要做什么？我叶家可不会任你摆布。三弟的仇，我必须要报。过去吧，谢谢官爷。下一个，过去，你，好嘞，转身，过去吧。我的人应该在侧门等我了。大哥，要想打造出这面上所言的无限生死境，所需材料非同一般。不过，也并非完全找不到。其中有些原料，倒是可以在皇家学院中的宝库寻找。二弟，需要的材料，你只需去找长老报我的名号，他便会双手奉上。是，大哥，那我去办了。等等，如今我们的目的是要杀死秦文天，但不能打草惊蛇。以我之计。
从他身边之人下手。二弟明白，这次我们一定要杀死秦文天，给三弟报仇。去吧。师傅，郡主，我已经打听到秦将军和秦老爷子的消息了。他们现在在哪儿？师傅，星河公会为叶家做了两套神文锁具。神文锁具？什么神文锁具？我想这两套神文锁具和秦将军还有秦老爷子有关。他们怎么样了？你听说什么了？师傅，你别着急。自从星河公会、天庸城分会被炸了以后，穆青和关越就回到了皇城星河公会总部。他们勾结叶家，并且让星河公会为叶家做了两套神文锁具。而叶家为了这两套神文锁具，给星河公会准备了不少幸运石。如果我没猜错的话，叶家定制了这两套神文锁具的目的。就是为了困住秦将军，还有秦老爷子。师傅，我想如果我们盯准了星河公会，就一定会有秦将军，还有秦老爷子的消息。我现在就去星河公会。哎，师傅，等等，等不了了，我不能眼睁睁看着义父和爷爷被那帮小人欺负。神文枷锁既然是星河公会定制的，它必然有不凡之处。你现在去能打开神文枷锁吗？我，既然我们去救人，就必须成功。否则打草惊蛇的话，我们就再也没有机会了。你放心，人我们一定会去救的。但是我们现在需要一个人的帮忙。谁？什么事儿？你吓死我！有话你直说。老大，啊、你怎么在这儿？没事儿。哎呀，现在满皇城都是通缉你们秦家的告示，你们这也太不小心了。这个回头给你解释。你不在九华门待着，怎么跑到这儿来招摇撞骗？我来打探消息，若幻事件很容易被察觉，所以我让他留在门中。自从你走后，整个皇城一下子出了很多事，我只好拿着这破玩意儿到街上来打探消息。无为呢？无为跟秦师姐跑出去了。你说什么？嗯，我姐离开九华门了。哎，也不知道谁给秦师姐送的信儿。秦师姐知道秦家出事了，就执意要出来，现在也是下落不明。现在满城都在抓捕我们，姐姐现在离开九华门，万一有个好歹……别担心，无为跟他在一起不会有事的。樊乐，嗯，我们有事找你帮忙。郡主尽管吩咐。徒儿，师傅，一会儿保护好他，千万不能弄坏了。这可是你我师徒二人将功补过的唯一机会了。师傅，您请放心吧，徒儿一定尽力，保护他不受损失。好，走吧。
，请问天被困天庸，身负重伤。问天，秦问天入九华门本来就是一个巧合。如果我想对付他，根本不用如此大做文章。倒是你，三番五次和他有牵连，你想怎么样？难道你忘了你在天庸城说过的话，忘了你们白家做过的那些事了吗？这是我们白家和秦家的事情，用不着你指手画脚的。既然不想被别人议论。那就请郡主注意自己的言行。天庸城不比皇城，在这里，有些事情还请郡主多思量一二，也算是少给白大人惹些麻烦去帮我转告叶公子，白秋雪她没有任何动静。看来她是想明白了，若是她有任何异动，我会随时报告叶公子，还请公子放心。是。进去吧。好。好好我去吧。嗯，好。哎，等一下。嗯。过去吧。走吧，嗯，走吧，哎，走吧，你的，下一个，嗯，走吧。无畏，其实你不用这么帮我的。我就是想帮你。此处一别，你我不知何时能见面。若有缘，自会再见。事不宜迟，多待一刻，便少一份安全。尽早出关才最重要。请检查，下车。我说下车，没听见吗？你可知这叫上的人是何身份？管他是谁，今日朝廷捉拿要犯，若出了什么事，我担待不起。太子殿下的轿子，你们也敢查吗？太子殿下，这里是出城侧门，太子殿下怎么可能来这里？更何况是轿子。哼，这是什么？你仔细看看。如若不认识，就拿去给你上面的人认认吧。失敬了，恭迎太子殿下。还愣着干什么？赶紧放行。是。放行。别怕，一切有我。走。
。头，这人说放就放，有点不合规矩啊。先去报告叶公子。他们是往这里走的，我估计秦将军他们就被关在这里面。谢谢你，樊乐。说什么呢？咱们不是好兄弟吗？走，走。看来秦老二人不在这里，那他们会被关在哪里呢？老大，你怎么也掉下来了？这什么地方？哎，莫姑娘，这是哪儿？这到底什么地方？老大。那儿也有面镜子。
魏将军，太子已经出城了。开城门，是，快开城门！给我分头追，下，下，下这是另外一个房间，又一面镜子。不如这样，咱们分开走，看哪边能出去。不要再往前走了，这没有我们想的那么简单。我们还是原路返回吧。嗯，走吧。还好我们又回来了，我们不要继续往前走了，估计出口就在这个房间里，我们分头找找。好，等等，我用朱雀印试试。朱雀印是我们墨家的传唤法器，跟我是有感应的，说不定他能找到出口。嗯，好。这到底是个什么地方？朱雀影飞出去这么久了，竟然还没有找到尽头。可是，叶家到底是什么时候安排的这么一个地方？奇怪了，这朱雀英为什么跟我没有感应了呢？什么呀？哎，别碰！完了，我们上当了。有人想利用你的义父和爷爷勾引我们上课。老大郡主，我们得赶紧想想办法呀。他应该没有找到出口。我们不会困死在这里吧？小心！哎！啊！我刚开始为什么要去碰那个镜子呀？对不起，老大。是我反乱连累了你们，对不起。这肯定是有人故意引我们去碰镜子。没想到我反乱将会死得如此凄惨。
莫姑娘，上次留心之后，我没有去赴约。我知道。若我们能安全离开这儿，我还欠你一个约定。嗯。进、啊、城。啊我不放，我死也不会放的。坚持住啊，邱文天，你倒是一副情根深重的样子。也无缺，也无缺。这无限生死镜，一旦掉下去，就会被无尽黑暗吞噬。这是我专门为你准备的。也无缺，你这个孙子，你给我玩阴的！秦问天杀了我三弟。难道不应该偿命吗？叶武缺，你和秦文天之间的恩怨跟我没有关系，你快把我拉上去！莫千城，没想到你如此贪生怕死啊！啊，烦了！叶武缺。此事是你我的恩怨，先把秦城郡主救出去。秦问天，算你识相。郡主，你稍等，我这就救你。你抛出赤黄绫，我拉着赤黄绫把你拽上来。来，好。啊郡主，你这是什么意思？右军，你也尝一尝这鬼东西的滋味吧！快点告诉我们，怎么出去？休想！叶武缺，我再给你最后一次机会。你要是不说的话。我说，我说。你们放心吧，我安排好了。谢谢你，无为。就送到这儿吧。不急，再走远点。太子殿下，你还是先回去吧。此番相助，在下感激不尽。可是我们这次去雪云国路途艰险，万一你有什么闪失，咱们秦家就真的有罪了。可是，秦之说的对，你毕竟是一国太子，安危不容有失。我已经给九华门发了信号，他们收到白眼书后，会来接应你。你回去吧。好吧。秦家余孽，一个都别想跑！本太子在此，谁敢放肆？原来是太子殿下，殿下放心，待我拿下秦家这两个余孽，定保殿下周全。把兵器放下你们赶紧走吧，秦志，带他走。是，姐，走啊。喂，走啊。喂，走吧，姐，走。大胆，你敢
生活，我不仅敢伤你，我还要杀你！你，喂，我们快走。你以为你跑得掉吗？哼！啊，终于出来了，走。这是来给我们接风的吧？都给我把路让开，除非你们想让叶无倦死。青藤郡主，这次你仍是误会我了。我虽没打算放过青藤天，那是因为我与他有杀地之仇，但是我从来没想过要伤害你。穆郡主，对呀、啊，我大哥就是为了你。叶晨，别说话。我不管你有何居心，但是如果日后你要是再对秦家有何歹意，休怪我手下无情。还不把路让开，想得死！走，先离开再说。叶公子，别追了！叶公子，就这么放他们走了？这是放虎归山呐！让他们走